Hi Chalakudis! Welcome back to our channel! Now, what are you going to talk about today? Delivery vlog. Experience. Oh, delivery vlog. Delivery experience. Yeah, delivery experience. I'm going to talk about the vlog. I'm going to talk about the vlog. நான் வந்து இல்லை சும்மா தான் உட்கார போகிறேன் சரி ஓகே வட தான் சரி உட்கார போகலாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்தது பாப்பா வர போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா விமல் நான் மூணு பேர் தான் போயிருந்தோம் அப்புறம் அன்னைக்கு ஈவினிங் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்மிட் ஓகே அட்மிஷன் போட்டாங்க அட்மிஷன் போட்டாச்சு இவங்களுக்கு வந்து பெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து இது கூட பெயின் ப்ரெக்னன்சி அந்த பெயின் இருக்கு பெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்புறம் அது நான் டைம் போக போக அட்மிட்ல செக் பண்ணாங்க பாப்பாவோடது எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்கு பெயின் வந்து மைல்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தேர்ஸ்டே நைட்டு அந்த மாதிரி டைம்ல டியூப் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க வெஜினாக்குள்ள வந்து டியூப் மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி அது அந்த பெயின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வேண்டி வச்சுருந்தாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த டியூப் அதுவாகவே வெளியே வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து ரூமில் தான் இருந்தோம் ரூமில் போயிருந்தோம் நைட்டு ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பெயின் தாங்கவே முடியல ஒரு அளவு ரொம்ப இருந்தது பட்டு அந்த நாள் போக போக இருந்த பெயினை விட அப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த டியூப் அதை வெளியே வந்துடுச்சு அப்புறம் விமல் போயிட்டு கூப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க கூப்பிட்டு வந்தோன்னா அவங்க கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க என்ன லேபர் ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போனதும் டியூப்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்போ அவங்க செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க பாப்பாவோட ஹார்ட் பீட்டு பெயின் அதாவது அவங்க அந்த மானிட்டரில் தெரியுது ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கா அது டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நாலு பெரிய பெயின் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னச்சுன்னா பெயின் கொஞ்சம் அந்த டியூப் எடுத்துட்டாங்களா அப்புறம் பெயின் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சான் அந்த உள்ள அந்த சர்விக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு டென் சென்டிமீட்டர் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாள் என்னாச்சு இது எல்லாமே வந்து நர்ஸு தான் கூட இருந்தாங்க ஃப்ரைடே மார்னிங் ஆயிடுச்சு மார்னிங் ஆனதும் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஜெல் வைக்கலாம் பெயின்க்கு மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக ஜெல் வைக்கலாம் அப்போவே நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் என்னோட சுயநலவுக்கு இழந்துட்டு வரேன் என்னோட வழி தாங்க முடியாம அதுக்கப்புறம் ஜெல் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஜெல்லும் வந்து ட்ரை இதில் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வியாழக்கிழமை மத்தியானமாக வந்து அம்மா அம்மாவும் தம்பிலாம் வந்தாங்க வந்துட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க என்ன ஒன்று இந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சைன் வாங்கிடுவாங்க முன்னாடி ஹஸ்பண்டும் அம்மா மட்டும்தான் நைட்டு கூட இருக்கணும் வேற யாருமே கூட இருக்கக்கூடாது அது வந்து பாப்பா பிறந்தக்கு அப்புறமா ஆகட்டும் இல்லை முன்னாடி ஆகட்டும் ஹஸ்பண்ட் அம்மா மட்டும் தான் கூட இருக்கணும் சைன் வாங்கிட்டாங்க ஜுவல் வச்சு அதுலேயே பெயின்ஸ் ஃபுல்லாக இருந்தது அதில் தான் அந்த மார்னிங் நானும் விம்மலும் இந்த பாப்பா பிறந்த வீடியோ காட்டினப்போ நடந்துட்டு இருப்போம் நைட்டி போட்டு விம்மல் கூட நடந்துட்டு இருக்கும் தாங்கவே முடியல அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப கொடுமையான வழி எப்படின்னா அழுகிற நான் வந்து யாராவது கூட எல்லாம் ஏதாவது தேர்ட் பர்சன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்கன்னா அணமாட்டேன் கெத்து போயிருந்துட்டு அழுக மாட்டா ஆனா வந்து அந்த அந்த பெயின் வரும்போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ஒரு மாதிரி சவுண்டு போட்டு ஒரு மாதிரி நான் கத்துற அந்த பெயின் வரும்போதெல்லாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொன்ஸ் அந்த மாதிரி அப்புறம் அந்த பெயின் இருந்துட்டே இருந்தது அப்புறம் தாங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போயிட்டோம் லேபர் ரூம்க்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க மறுபடியும் ரூம்க்கு வந்துட்டோம் மறுபடியும் லேபர் ரூம் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அப்படியே அந்த ஃபுல்லா போயிட்டு இருந்தது மறுபடியும் ஈவினிங் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஈவினிங் ஆனது ஈவினிங் என்ன ஆச்சுன்னா திருப்பி வந்து பெயின் கம்மி ஆயிடுச்சுட்டாங்க திருப்பி வந்து ஜெல் மறுபடியும் ஜெல் யோசிச்சுக்கோங்க முன்னது நாள் வந்து அந்த டியூபு அப்புறம் ஃப்ரைடே மார்னிங் அந்த ஜெல் மறுபடியும் ஈவினிங் அந்த ஜெல் இதில் வந்து நான் என்ன நான் என்ன பண்ண தப் நான் நான் வந்து என்ன தப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டே உட்காண்டேன் கண்டிப்பா எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அது வந்து ரொம்ப தப்பு நம்ம இது வந்து ஏதாவது சொல்கிறோம் சொல்லுவாங்களே ஏதோ ஒரு பழமொழி கூட இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நடக்கணும் <laughs> 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 மறுபடியும் ஈவினிங் வந்து ஜெல் வச்சாங்க கொஞ்சம் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் என்னும் போதும் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ மறுபடியும் ஜெல் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அதெல்லாம் வந்து மரண வேதனையாக இருந்தது மறுபடியும் ஜெல் வச்சாங்க 
ஜெல் வச்சு பெயின் இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது அப்புறம் பார்க்குற வரைக்கும் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா கால் பண்ணி டாக்டர்கிட்ட கேட்டு பனிக்கோடம் இருக்குல்ல அதை வந்து இவங்களே நைட்டு ஃப்ரைடே நைட்டு பார்த்துட்டு உடச்சி விட்டு பண்ணி கொடுத்த அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து ரூம்க்கு அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் இதுக்கு மேலே வந்து ரூம்க்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேபர் ரூம்லேயே தான் வச்சுருந்தாங்க எப்போ சனிக்கிழமை இது வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு விமல் வந்து கூடவே ஐயோ அழுதுட்டே <laughs> 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 அப்போ விமல் வந்து அப்பப்போ எனக்கு பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு விமல் வந்து கூப்பிட்டு விமல் வந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு நான் பார்த்துப்பேன் அப்புறம் அம்மாவை கூப்பிட்டு பார்த்துப்பேன் சாப்பாடெல்லாம் ஊட்டுறதுக்கு என்னாலேயும் அது வந்து என்னோட ஒரு ரெண்டு நாள் ஆச்சு இன்னுமே பாப்பா வரல அப்படின்னு அது ஒரு பக்கம் இருந்தது பெயின் ஒரு பக்கம் அதனால தாங்கவே முள்ள அழுதுகிட்டே தான் இருந்தோம் விமலும் வந்து நான் அப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு விமலுக்கும் அவங்களும் அழுதுகிட்டே தான் இருந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக அதுதான் நீங்களும் இப்படி அழுகிறீங்க விமலும் அழுதுட்டு இருக்காங்க அம்மாவும் அழுகிறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து வந்து நர்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க எனக்கு சனிக்கிழமை வெடிக்காலம் வந்து என்ன பார்க்கணும்னு சொல்லி வந்து கூப்பிட்டா அந்த நான் வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு வந்து சனிக்கிழமை கால வரைக்கும் நான் பார்க்கவே இல்லை நான் ரூமில் இருந்துட்டேன் நான் என்னென்ன நம்பிக்கைன்னா கண்டிப்பாக வந்து வெள்ளிக்கிழமை நைட் ஆயிரும் சனிக்கிழமை ஆயிரும் சொல்லி டாக் இவங்க நர்ஸ்லாம் சொல்லிட்டாங்க கண்டிப்பாக ஆயிருங்க அப்படின்ட்டு அப்போ நான் நானும் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் இவ வழி தாங்குறதுனால வந்து பார்க்கவே முடியல அது எப்படி சொல்கிறது அது வந்து ஒரு சிலங்க வந்து அதை டேக் டிசி எடுத்துக்குவாங்க அது எனக்கு வந்து என்னோடய பக்குவத்துக்கு வந்து என்னால் எடுக்க முடியல அது அப்படின்னு சொல்லணும்னா உண்மையாகவே நான் வந்து அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நான் ரொம்ப வீக் தான் அப்புறம் வந்து சனிக்கிழமை காலையில் வந்து பார்க்கணும்னு கூப்பிட்டா கூப்பிட்டு வந்து பார்க்குற அவ்வளோ நேரம் பார்க்கல சுரேகா பார்த்து எனக்கு அடையாளமே தெரில மூஞ்சி எல்லாம் வீங்கி அப்படியே இப்படி படுத்துட்டு இருக்கா படுத்துட்டு சொல்கிறா பேபி என்னால் முடியல பேபி ஆப்ரேஷன் அது வந்து ரொம்ப அழுதுட்டேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுங்க என்னால் முடியல ஏன்னா நான் செத்து போயிடுறேன் நீ என்ன சொல்லிட்டேன்னா நீ நான் போயிடுறேன் பாப்பாவை நீ வச்சுக்கோ என்னால் வந்து அதை கேட்டுன்னு என்னால் முடியல அப்படியே நான் அப்படியே நான் ஒரு மாதிரி படவடன் ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்னென்னா நான் என்ன அழுதுன்னு என்ன அனுப்பிச்சுட்டாங்க வெளியில் அப்புறம் நான் வெளியே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ரோட்டில் வந்து உட்காந்துட்டேன் ரோட்டில்னா ஹாஸ்பிட்டலோட என்ட்ரன்ஸில் வந்து உட்காந்துட்டு போகிற வரவங்களாம் பார்க்குறாங்க நான் உட்காந்து தார தாரையாக அழுதுகிட்டு இருக்கேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணிம்மா சுரேக்கு எப்படி சொல்கிறேன் அம்மா வாமா அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மா வராமல் வந்துட்டாங்க இப்போ இவங்க அம்மாவும் இருக்காங்க எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தினால என்னென்னா அங்கே இருந்து இருந்து எங்களால் அம்மாவுக்கும் இவங்களுக்கு வந்து இந்த அழுகை அந்த அழுத்தல் மாதிரி ஆயிட்டாங்க அம்மாவும் வந்துட்டு தங்க பொறுத்துக்கோ என்ன பண்ணுறேன் எனக்கே தெரில இப்போ உன்னோட வழி எனக்கு வரதுன்னா இப்படி மேலே அதான் சொன்னா உன்னோட வழி எனக்கு வரதுன்னா நானே வாங்கிப்பேன் ஆனால் இது அழுகாத லூசு இது வந்து எப்படின்னா இது ரொம்ப என்னோட நான் என்ன பொறுத்தவரை எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமே போயிட்டோமோ நல்லா வழி வந்து போயிருக்கணுமோனு தோணுது இன்னொன்று இன்னொரு சரி எப்படி யோசிக்கணும்னா இப்போ ஃப்ரைடே போயிருந்தாலும் ஃப்ரைடே அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு தோணுது இது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில சூழ்நிலை அப்படி அமைஞ்சிருச்சாட்டு இருக்குது அப்புறம் சனிக்கிழமை கூப்பிட்டு வந்து இப்படி சொன்னான் நான் செத்து போயிடுறேன் பாப்பா நீங்களே வச்சுக்க அப்படின்னு தலையில் வந்து எப்படின்னா இந்த இடத்துல ரைட்டில் ட்ரிப்ஸ் இறங்கிட்டு இருக்கு லெஃப்ட் கை வச்சு தலையில் சட்டு சட்டுன்னு அடிச்சுக்கிறா அடிச்சு ட்ரிப்ஸை பிக்க வந்துட்டா ட்ரிப்ஸை வந்து பிக்க வந்துட்டா நான் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோன்னு சொல்லி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணேன் அவளுக்கு என்னென்னா இதை வந்துடும் இப்போ வந்துடும் இப்போ வந்து சொல்லி வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ண வச்சு வச்சு அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை அப்படியே என்னோடய லைஃப்பில் வந்து இருபத்தாறு வருஷம் ஆச்சு இருபத்தாறு வருஷம் என்னோட ஒஸ்ட் நாள்லாம் அந்த நாள் தான் ஒஸ்ட் நாள்லாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தப்பான விதத்தில் இல்லை ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்ட நாள் இதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேன்னா எங்கள் அப்பா இறந்தப்போ அது ரொம்ப எனக்கு இதாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதையுமே வந்து இந்த சனிக்கிழமை தாண்டிடுச்சு வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு சனிக்கிழமை வந்து அந்த வந்து தாண்டிடுச்சு அந்த வழி வேதனையை சனிக்கிழமை ஃபுல்லாக வந்து சொல்லிட்டாங்க எப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை மணி இருக்கும் வந்து நர்ஸுன்னு சொன்னாங்க இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்னாச்சுன்னா அந்த பனிக்கூடெல்லாம் உடச்சி விட்டதுனால தண்ணி வந்து உள்ளே கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ட்ரிப்ஸு அது எப்படின்னா எத்தனை அது ஏற்றினா நிறைய பாட்டில் அதுக்கப்புறம் என்ன இப்போ ஜெல் வச்சு வழி கம்மியாக இருந்தாலும் திருப்பி என்ன ட்ரிப்ஸ் மூலிமா வழி அதிகம்
அப்புறம் ஓகே பாப்பா கன்ஃபார்ம் வந்துருவாங்க என்னைக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் லேபர் ரூம்குள்ள இப்போ உள்ள கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிட்டு போனால் ஆஃப்டர்நூன் போனது டுவெல் டுவெல் ஓ கிளாக் என்னமோ போனது எங்கிட்ட ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லைனா ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே பாப்பா பிறந்துறாங்க அப்படின்னா நானும் குளிச்செல்லாம் ரெடி ஆகி சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு போட்டுலாம் வச்சுட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எனக்கு எனக்கு என்ன எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தருக்காங்க வியாழக்கெல்லாம் அட்மிட் ஆகும்போது ஒருத்தவங்க டெலிவரி ஆயிடுச்சு அவங்கள பற்றி நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டா அவர் ரொம்ப எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் அவர் வந்து நீங்கள் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாது நீங்கள் எல்லாம் ரெடியாக ரெடியாக இருந்து நானும் என்னென்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே போகும்போது இந்த கயிறு இந்த மோதிரம் எதுவுமே போடக்கூடாது உள்ள லேபர் ரூம் போகும்போது எல்லாமே நான் கழட்டிட்டு ரெடியாக இருக்கேன் நான் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு போகும் அப்போ அப்போக அப்போ எவ்வளோ எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் எதுவும் ஓப்பன் ஆகும் டூ இது டூ தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் டூ ஹவர்ஸ்ல ஆகிட்டாங்க நாங்களும் வெயிட் பண்ணுறோம் ஆகுது ஆகுது டைம் ஆகிட்டே இருக்கு எனக்கு உள் இவங்க உள் நர்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க உங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் வெளியே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இங்கே கஷ்டமாக இருக்கு ஐயோ நம்ம அதாவது எனக்கு இப்போ அந்த ட்ரிப்ஸ் இறங்குது நான் வந்து பெயினுக்கு என்னால் தாங்கவே முடியல ஆனாலும் நடக்க சொல்கிறாங்க என்னால் படுக்க உள்ள பேக் பெயின் அதனால் நடந்துட்டுருக்கேன் நான் நான் உள்ளே நடந்துட்டுருக்கேன் இவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஓ டெலிவரி ஆகிட்டுருக்கும் போல் அதுக்கு எதாவது ப்ரொசீஜர் நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஐயோ இவங்களுக்காக டக்கு பாப்பா வரணுமே வெளியே அவ்வளோ பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க எனக்கு அந்த தாட்டு எனக்கு மனநாள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு பாப்பா முக்கியம் இல்லைன்னு தெரியல எனக்கு சுரேக்கா வந்து நார்மலாக ஆகிட்டு இருந்தால் போதும் சீக்கிரம் குழந்த பிறந்து தான் வேண்டிகிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ அந்த பனிக்கூட ஏதோ உடச்சி விட்டு வந்து பார்த்தோன்னா பதினொன்றரை மணிக்கு உடச்சாங்க அதாவது வெள்ளிக்கிழமை உடச்சது சாட்டர்டே நைட்டு நைட்டு பதினொன்றரை மணி ஆயிடுச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே இதாகிடுச்சுன்னா வந்து வெயிட் பண்ண மாட்டோம் அப்போ அந்த டூ சென்டிமீட்டர் வந்து ஓப்பனே ஆகல ஸோ வெயிட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பக்கம் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியும் உள்ள பாப்பாவுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ வேறு வழி என்ன பண்ணுறதே எங்களுக்கு தெரில ஏன் சுரேஷ் இவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறா 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 முடியும் ஸ்ட்ரென்த்தில் போய் ரெண்டு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் சரி என்ன சா பெயினில் எப்படி சாப்பிட முடியும் வயிறு நிறையா அந்த ரெண்டு நாள் அப்படி போயிடுச்சு இது ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே இனிமேல் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ஒன்றுமே சாப்பிடல நைட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் இவங்க செவன் ஓ கிளாக் ஆனால் எல்லாத்தையும் எல்லாரும் போயிடணும் அம்மாவும் இவங்களை தவிர எல்லாருமே போயிடணும் எல்லாருமே போயிட்டாங்க எங்கள் அம்மாவும் ராமும் வந்து வெளியே அதாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே வந்து ரோட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா பிறந்துரு பிறந்தனு சொல்லி நைட் எட்டு மணி ஆகுது ஒம்பது மணி பத்தரை கரெக்டாக பதினொன்றரை ஆயிடுச்சு பதினொன்றரை ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா இன்னொரு டூ ஹவர்ஸ் பார்க்கலாம் சொல்லி இன்னும் டூ ஹவர்ஸ் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டு டாக்டர் வந்தாங்க வந்துட்டு நான் என்ன கூப்பிட்டு திட்ட சொன்னாங்க சுரேக்காவை நான் வந்து ஒரு மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக திட்டின சுரேக்காவை பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு அவ்வளோ அவரோட முயற்சி என்ன முடியுமோ ஏன்னா வந்து நர்ஸு கூப்பிட்டு காமிச்சாங்க அந்த ட்ரிப்ஸ் போகிறப்ப வழி எவ்வளோ பத்து நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ வழி வரணும் அதை காமிக்கிறாங்க அவங்க நர்ஸ் நர்ஸ் சொல்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிவியரான வழி வருது இப்போ ஒன்றுமே பண்ணலையா கையை பிடிச்சிட்டு இப்படியே உட்காந்துட்டா கண்ணில் மட்டும் தண்ணி போயிட்டே இருக்கு கையை பிடிச்சி வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டா இப்படி எப்படி சொல்ல கையை பிடிச்சி மட்டும் உட்காந்துட்டா சிவியராக வழி போகுது தாங்கி அவனால் முடிஞ்ச வரை தாங்கினா பட் அந்த டூ சென்டிமீட்டர் வந்து கரெக்டாக ஓப்பனே ஆகலை ஸோ அப்புறம் வேறு வழியே இல்லை வந்து கடைசி இதை வந்து சி செக்ஷன் தான் சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக ஸோ அதை கொஞ்சம் அவ்வளோ காம் டவுன் பண்ணிட்டு வரோம் அப்புறம் வந்து சி செக்ஷன் சி செக்ஷனுக்கு வந்து சைன் போடணும் சைன் போட கூப்பிட்டாங்க சுரேகா வந்து ஒரு மாதிரி சைன் போட்டு அது இப்போ நினைச்சாலே எனக்கு அப்படியே நெஞ்சான வெளியிட்டு எங்கேயோ போகுது என்னால் எழுதவே முடியல கை எழுதவே முடியல இங்கே ட்ரிப்ஸ் போடுறதுக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் அந்த ஊசி இருந்தது எனக்கு அது பெண்ணாக பேச்சா வாயு கொளருது எனக்கு பேனாவே என்னால் பிடிக்க முடியல என்னன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி நடிங்கிட்டே சைன் போட்டால் அப்புறம் நானும் அழுதுகிட்டே சைன் போட்டேன் என்ன பண்ண முடியும் இவ்வளோ முடிஞ்சாலும் ட்ரை பண்ணா என்னன்னா அம்மாவும் இவ்வளோ வந்து அழுகுறாங்க என்னால் சி சீரியஸ் சொல்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அந்த மூணு நாள் எவ்வளோ என்னால் வழி அனுப்பிக்க முடியுமோ நான் அவ்வளோ பெயினை வந்து நான் வாங்கிட்டேன் அப்போவும் வந்து என்னடா நடக்கல அப்படிங்கும்போது அம்மாவையும் விமலையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இதாகிடுச்சு ஏன்னா அம்மாக்கெல்லாம் சி செக்ஷன் தான் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி போய்
நான் படுத்து தூங்கிட்டேன்லாம் பாப்பா காமிச்சாங்க பாப்பா வந்து காமிக்கிறாங்க எனக்கு வந்து கண்ணில் தண்ணி அந்த அளவுக்கு நான் பார்க்கவே இல்லை எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா ராமலாம் வெளியே உட்காந்துருக்காங்க ஏன்னா அம்மா அப்போ தானே கூடுரு அம்மாவும் அம்மாவும் ஹஸ்பண்டும் வந்து கூட இருக்கணும் அவங்க கேட்டு வெளியில் உட்காந்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து குடுகுடன் வந்து இப்போ குழந்தை காமிங்க ஒரு செகண்ட் ஓடி வந்து ரெண்டு பேரும் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க அனுபவிச்சேன் <laughs> 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 அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அது பண்ணி இது பண்ணி என்னால் சொல்ல கூட முடியல அந்தளவு பெயின்னு அப்புறம் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் கூட்டிகிட்டு போனது அந்த அனஸ்தேஷியாக கொடுத்து அதான் இன்ஜெக்ஷன் வந்து பேக்கில் போட்டு படுக்க வச்சுட்டு இந்த படத்துலலாம் காட்டுவோம் இல்லை இந்த லைட்லாம் வந்து மேலே வச்சு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நல்லா தெரியுது வயிற்றில் வந்து அந்த இது பண்ணுறது பாப்பா அழுதது எல்லாமே எனக்கு நல்லா தெரியுது வயிற்ற வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாமே எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஆனால் என்ன நமக்கு பெயின் மட்டும் இல்லை ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு வெடி காலையில் வந்து வந்துட்டா சுரேக பெட்டுக்கு வந்துட்டா வந்ததுக்கப்புறம் வந்து என்னை பார்க்கணும்னு சொன்னான் பாப்பாவை காமிக்கல பாப்பா பிறந்தோன்னே காமிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் பாப்பா சுரேக வந்து என்னை பார்க்கணும்னு சொன்னான் வெடி காலில் போய் பார்க்குறேன் என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு பேசின வார்த்தை என்னை மன்னிச்சிரு பேபி அம்மா அதாவது அம்மா அம்மா என்ன மன்னிச்சிருங்க பேபி என்ன மன்னிச்சிருந்தா சொன்னான் என்னால் முடிஞ்சது ட்ரை பண்ண சொன்னோன்னே எனக்கு அப்படியே எச்சா அழுக வந்துருச்சு என்னால் முடியவே இல்லை எனக்கு என்னென்னா இவ்வளோ வழி சாப்பிட்டும் இது ரெண்டு வழி பார்க்குறேன்ல இதுவும் பார்த்துட்டா அப்புறம் இப்போது ஆஃப்டர் சிசேரியனுக்கு அப்புறம் அதையும் வந்து கோத்துரு பண்ணும்ல அதுதான் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு மற்றபடி ஓகே என்ன ரெடி ரெடி பண்ணிடுவோம் என்ன நல்லா பார்த்துக்க தான் போகிறோம் இருந்தாலும் இல்லை அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எதுக்கு நாங்கள் போனோம்னா நார்மல் டெலிவரிங்க்காக தான் போனோம் என்னென்னா நம்ம வந்து ஆப்ரேஷனுக்கே வந்து மைண்டே ப்ரிப்பேர் ஆகலை அது எங்களுக்கு இப் இப்போ எங்களுக்கு வந்து அதே நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க ஏன் இவ்வளோ வழி திங்கணும் வியாழக்கிழமை போனோமா ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வாட்டுக்கு வந்திருப்போமே இவ்வளோ வழியும் தின்னு மூணு நாள் கஷ்டப்பட்டு உசுரை கொடுத்து அவன் முடிஞ்சது பண்ணி நாங்கள் நான் எனக்கு எப்படி சொல்கிறது நானும் அவ்வளோ வேதனை அவங்க அம்மா வேதனை எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் வேதனை எல்லாம் மென்டலி அம்மாவும் இன்னொரு டூ டேஸில் ஆயிருந்தாங்கன்னா அவங்க அம்மா உண்மையை சொல்கிற ஒரு மாதிரி ஆயிருப்பாங்க எப்படி சொல்கிறது அவங்க ரொம்ப மைண்ட்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டாங்க அப்புறம் நானும் ரொம்ப உடஞ்சிட்டேன் போன <laughs> 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 ஆப்ரேஷன்னா போயிருக்கலாமா இப்போ நார்மல் நார் நாங்கள் வந்து சி சிசேரியனுக்கு நாங்கள் பிளானே இல்லை அது நடக்காது சிசேரியனே கிடையாது அது பற்றி நம்ம யோசிக்கவே இல்லை இப்போ நார்மல்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு நம்ம போய் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு நாளாக வந்து பெயின் இது பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சிசேரியனாக ஏற்றுக்கவே முடியல சுத்தமாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு பக்கத்தில் வந்து அதாவது அந்த டே இது முடி பாப்பெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த நாள்லாம் வந்து பக்கத்து அந்த லேபர் ரூம் பக்கத்தில் தான் எங்கள் ரூமு அங்கே வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவ்வளோ அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு அழுகாதடி ஏண்டி லூசாட்டாக பேசுகிறேன் அதெல்லாம் முடிஞ்சு சொன்ன பிரச்சனையில் விடு எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் இது எப்படி சொல்கிறது எல்லாம் சூழ்நிலை தான் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் நான் நான் பண்ண தப்பை என்னென்னா மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் வேறு யாரும் இப்போ வெயிட் பண்ணாதீங்க இப்போ எல்லாம் கண்டிப்பாக எல்லாம் கன்சீவாக இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து போகிறீங்கன்னா எதுக்குமே வெயிட் பண்ணாதீங்க மனசை நீங்கள் திட மாடிக்கும் அது அப்படியே எப்படி சொல்கிறது முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் ஆகி வந்து எல்லா சூழ்நிலைக்கும் நம்மளை வந்து தயார்படுத்திக்கணும் எனக்கு அந்தளவுக்கு எனக்கு வந்து எனக்கு அதனால் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது அது எப்படி சொல்கிறதுன்னா அந்த இதில் நான் வீக்கு எங்கள் அப்பா இறந்தப்பவே வந்து அதனால் ஃபேஸ் பண்ண முடில அது எப்படி ரொம்ப அதில் நான் வீக்கு இப்போ இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் தான் அந்த அட்மாஸ்ஃபியர் அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப பயம் அது நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அதே ரொம்ப பெரிய தப்பு காத்துட்டே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்களாம்மா நான் அப்படியே வாசப்படையிலே வந்து சேர்லேயே உட்காந்து காத்துட்டு கிடந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொன்று அங்கே இருந்த நர்ஸு அத்தனை பேருமே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் என்னென்னா ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா அங்கே இருந்த நர்ஸு எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க 
எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க நல்லா பேசினாங்க கூடவே இருந்தாங்க இப்போ இப்போ இது பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு எல்லா பேர்ல யாரும் தெரியல எனக்கு நான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணேன் எல்லாத்தையும் எப்பாவும் எப்பாவும் எப்போ யாருமே டென்ஷன் ஆகல எல்லாரும் எனக்கு அவ்வளோ இது பண்ணி பதில் சொன்னாங்க எனக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் சொன்னாங்க அங்கே அந்த வேலை செய்வாங்கல்ல ஒரு அக்கா வீடியோ கூட வந்திருப்பாங்க இந்த கூட்டுறவங்கலாம் அவங்கெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி சொன்னாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி தான் சொல்லணும் எப்படி சொல்றது எப்படின்னா சூழ்நிலைனாலதான் இப்படி ஆயிட்டோம் வேற வழி இல்லை சூழ்நிலைனாலதான் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி நான் நினைச்சுக்கிறேன் சோ மத்தபடி ஓகே சுரேகா ஆபரேஷன் முடிச்சு மூணு மணி நேரத்துல நடந்துட்டா நடக்க சொல்லிட்டாங்க நடக்க சொல்லிட்டாங்க நடந்தாதான் லேபர் ரூம் ரூம்க்கு அனுப்புவேன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ரூம் போகணும் எனக்கு விமலை அம்மா அவன் கூட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ரொம்ப க கஷ்டமான விஷயம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம எடுத்து ஸ்டெப் வைக்கிற மாதிரி அந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சுட்டு அதான் ரொம்ப வலி ஐயோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி டெலிவரி ஆகிறது எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு எனக்கு என்னென்னா என்னோட தப்பு என்னென்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனுக்கு வந்து அப்படி தான் ஆயிருக்கு அவன் வந்து பெயின் வந்து இருக்கு போயிருக்காங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டெலிவரி ஆயிட்டு வந் டெலிவரி ஆயிடுச்சு அதே மைண்ட் செட்லேயே நானும் இருந்துட்டேன் அதுவும் தப்பு இன்னொன்று என்னென்ன வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்தவரை நாங்கள் ரொம்ப சீக்கிரம் போயிட்டோமோ பெயின் கொஞ்சம் சிவியராக வராமல் போயிட்டோமோ அப்படின்னு தோணுது மற்றவங்கிட்ட மற்றவங்கிட்ட ஏன்னா ஹார்ட் பீட்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நம்ம பயப்படுத்தும் போது இல்லை நம்ம போயிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி இப்படி தான் இருக்கும் எப்போ ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு <laughs> 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 குதூகலமாக இல்லை ஏன்னா மத்தியானமே ஆயிரும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நான் ப்ரிப்பேராக நின்று இன்னும் தள்ளி 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 போகிறப்ப ஐயோ ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்படியே இப்போ நல்லபடியெல்லாம் ஓகே ரெண்டு பேரும் ஓகே கரெக்டாக இருக்காங்க இப்போ பாப்பா மேலே இப்போலாம் அவ்வளோ பாசம் அவ்வளோ இதாக இருக்குது பிடி பாசம் இல்லைன்ட்டுலாம் இல்லை என்னென்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு என்னடாங்கிற மாதிரி தான் ஆச்சு தவிர சங்கட்டமெல்லாம் வேறு எதுவும் இல்லை இந்த என்னோட அட்வைஸ்னில் என்னோட சஜஷன் என்ன சொல்லுவோம்னா யாரும் எதுக்கும் காத்திருக்காதீங்க தயவு செய்து வந்து எப்படி சொல்கிறது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டே இப்பாயிரம் இப்பாயிரம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க அதை அப்படியே விட்டுருங்க மனசை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஏழாவது மாதத்துக்கு தான் டெத் திடம் ஆக்கிடுங்க இப்படி தான் நம்ம சூழ்நிலை என்ன சூழ்நிலை வேணால் வரணும் நம்ம அதுக்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்கணும் ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் நான் கோத்துரு பண்ணது அவ்வளோதான் என்னோடய லைஃப்பில் நான் ஆகணும் எப்போவுமே நான் வந்து சாமி கொடுப்போம் நான் வேண்டுறது ஹாஸ்பிட்டலுக்குன்னு போகக்கூடாது என்னோட மைண்ட் செட் அதான் ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு வந்து அது சக்தி கிடையாது எனக்கும் எனக்கு என்னோட என்னோட சரௌண்டிங்கில் என்னோட சரௌண்டிங் இருக்கிறவங்களும் யாரும் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லி யாரும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னோட நான் எப்பவுமே நான் வேண்டுறது மெயினாக நான் வேண்டுவேன் ஏன்னா அது என்னால் பார்க்கவே முடியாது எனக்கு ரொம்ப அது ரொம்பவே அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அவ்வளோதான் இதனால் வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இது இதுன் சொல்ல ஒரு பெரிய காய்ச்சல்னு சொல்லி அட்மிட் ஆனது கிடையாது ஒரு பெரிய ட்ரிப்ஸும் போட்டேன் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துட்டு இல்லை சொல்கிற சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்துட்டு அதெல்லாம் நமக்கு பார்க்கறதுக்கு சக்தியே கிடையாது அவ்வளோ பயமாக இருக்குது அப்படியே பட பட படம்லாம் இருக்குது அந்த லேபர் ரூம் போய் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்து அந்த ஒரு மாதிரி படுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு படுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு அது எப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அது அதை பார்த்துனே கையெல்லாம் உதறிடுச்சு அது என்னென்னமோ மாதிரி இருக்குது அது எப்படி சொல்கிறேன்னே தெரில எல்லாத்துக்கும்ாலத்துக்கு <laughs> 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 ஹஸ்பண்டை மட்டும் உள்ளே போய்க்கலாம் அவங்க அம்மா போகக்கூடாது ஹஸ்பண்ட் உள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து மூணு நாளாக வந்து அதை நான் கண்ணார ஆனால் அம்மாவும் அதான் அந்த லேபர் ரூம்லேயும் அம்மாவும் வந்தாங்க அதனால தான் விமலுக்கும் அம்மாக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப மென்டலி ரொம்பவுமே டவுன் அதை நாங்கள் பார்த்து நமக்கு நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு நமக்கு இல்லை ஒரு ஒரு வழி ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க எவ்வளோ வழி அப்பா சுரேகா எனக்கு அடையாளமே தெரியல மூஞ்சி எல்லாம் வீங்கி எனக்கு புது ஒரு மனுஷியே தெரியுறா ஸோ எனக்கு வந்து அதனால தான் அவங்க மேலே ரொம்ப எல்லாம் மரியாதையெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் எனக்கு பாப்பா வந்தது பொண்ணு பிறந்தா ரொம்ப ரொம்ப
பாப்பா வந்தானே ரொம்ப ஹைப்புக்கு போவாங்கல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் ஆகல எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகல அந்த அந்த ஃபீல் வந்து எங்களுக்கு கடவுள் எனக்கு கொடுக்கல ஸோ பரவாயில்ல மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தான் வேலை நாங்கள் எல்லாம் பிளான் பண்ணதுனால என்னமோ இப்படி இருக்கணும் அதாவது பாப்பா வந்தானே இப்படி வீடியோ எடுக்கணும் அப்படி எடுக்கணும் இப்படி ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் பிளான் பண்ணதுனால என்னமோ எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது என்ன பொறுத்தவரை அதான் சொல்கிறேன் எதுவுமே இப்படி தான் நடக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ணிக்க வேண்டாம் அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் எங்கள் அனுபவம் வந்து நாங்கள் பட்டுட்டோம் இப்போ எல்லாம் ஓகே தான் பாப்பா வந்து ஓகே பாப்பா ஜாலியாக அவங்க கூட டைம் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் யாரும் தப்பான விதத்தில் பாப்பா பிடிக்காம போயிடுச்சாடா இல்லை ஒரு சிலர் வந்து அந்த முன்னால் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம்லாம் ஓகே இல்லை பாப்பா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க யாருமே இல்லாமல் இருக்காங்க நீங்கள் என்ன இப்படிலாம் பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தப்பான விதத்தில் நான் சொல்ல பாப்பா பிடிக்காமலாம் போகல ஒரு மாதிரி ரொம்ப வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி காக்க வச்சு காக்க வச்சு இவங்க படுற கஷ்டத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு என்னடாங்கிற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு மற்றபடி எதுவுமே இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இது இன்னும் நாங்கள் ஃபுல்லாக மொழி இன்னும் நாங்கள் டீட்டெயிலாக ஒரு மைன மைனஸ்னா இப்போ வந்து சி செக்ஷன் நார்மல் டெலிவரினா நார்மலாக அந்த பெயின் இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு பட் நார்மல் ஆகிடுவாங்க இப்போ இது என்னென்னா எனக்கு தும்ப முடியல இரும்ப முடியல என்னால் வந்து அது கண் இது எப் இருமல் வந்தா எனக்கு என்னமோ நான் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கு என்னால வந்து அது எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல இருமல் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு மாதிரி வயிற்று பிடிச்சிட்டு தண்ணி தண்ணி கேட்பாது இருமனா எனக்கு அது முடியல ஏன்னா ஸ்டிச்சு போட்டிருக்கனால அது எப்படி இது பண்ண அதனால பக்கத்துலயே எப்பவுமே தண்ணி பிளாஸ்ட்ல ஊத்தி கொஞ்ச நாள் நல்லா பாத்துக்கணும் பாத்துக்கலாம் ஏன்னா என்ன என்னோட வருத்தம் அதான் சொல்றேன் பாத்தீங்களா சி செக்ஷனா இருந்தா வியாழக்கிழமை இப்ப போனோம் அட்மிட் ஆன உடனே போய் இப்ப வந்து நார்மல்லாம் அதாவது பிளான் பண்ணி இருந்தாலும் சி செக்ஷன்னா நினைக்கிறோம்னாக்கு <laughs> 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 பாப்பா வரதுக்கு முன்னாடி அந்த மூணு நாள் அந்த பெயின்ல இருந்த நாட்களை வந்து மைண்டுக்கே வரக்கூடாது அதான் சொல்றேன் பாத்தீங்களா இருபத்தாறு இருபத்தாறு வருஷம் ஆச்சு நான் சொல்றேன் என்னோட ஒஸ்ட் டேண்ட் இல்ல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அந்த எடுத்த வீடியோ இன்னும் பாக்கவே இல்ல பாப்பா வந்த வீடியோ பாக்கவே இல்ல அது பார்த்தோம்னா ஒரு 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 கட் அந்த வீடியோல பார்த்தாலே அழுக அப்படிங்கிற <laughs> 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 <laughs>
பட் இனி எல்லாமே நல்லதாவே நடக்கும் நல்லதாவே நடக்கும் சோ கேவலதான் பை பை